Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie budować domek w The Sims 4 z najdroższych rzeczy. Te meble w The Sims 4 są dosyć drogie, ale wiecie co nie jest drogie? Sprzęt od Red Dragon! Jak oczywiście na przykład ta klawiatura czy te słuchawki, także zaglądnijcie na stronę Red Dragon lub na Media Expert, bo tam znajdziecie właśnie ich produkty. A teraz możemy przejść do budowania. Dobra, zrobiłam ogólnie taki mały research przed naszym odcinkiem, żeby tutaj zobaczyć, które rzeczy są najdroższe i się okazało, że większość rzeczy, które są właśnie najdroższe w The Sims 4 są z podstawki. I to są właśnie takie klasyczne rzeczy, ale ja totalnie dzisiaj nie mam ochoty robić klasycznego domu, tak na przykład jak tutaj stoi przy wierzbowej, w sensie tutaj w wierzbowej zatoczce, tylko chciałabym zrobić jakiś taki bardziej nowoczesny, więc powiedzmy, że będzie nowoczesny on z zewnątrz, a po prostu w środku będzie taki klasyczny, można powiedzieć, że to będą takie przeciwieństwa. Ogólnie też fajnie by było zrobić tutaj dosyć duży domek, bo jak wiadomo droższy dom, większy dom to droższy dom, coś takiego, ale ja też tutaj nie chcę zbytnio szaleć. Dobra, na razie zrobiłam taki kształt, jak widzicie tutaj z przodu trochę polecałam z takimi balkonami, z jakimiś tutaj właśnie podpór pod te balkony z platformami. No i z tyłu też udało mi się stworzyć tutaj jakiś taki taras, trochę mniejszy niż właśnie ten balkon z przodu, no ale dobra, nieważne. Tutaj ogólnie mam jeszcze plan, żeby tutaj jakby było wejście do tego domku, ale jednocześnie chciałabym tutaj jakby zrobić taki podjazd pod auto. Mam nadzieję, że jakieś auto fajne się znajdzie, ale oczywiście teraz musimy znaleźć jakieś płytki, które są najdroższe. Dobra, widzę, że te marmurowe są jedne z droższych płytek ogólnie, bo ja płytki tu, jak tutaj bym chciała, nie? Na pewno są droższe podłogi, ale ja właśnie chciałabym tutaj płytki, więc dobra. Zrobimy sobie tutaj marmurowy podjazd do tego domku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że fajnie. Tutaj ogólnie bym jeszcze na platformie podniosła ten cały domek tutaj w tym miejscu, bo właśnie chciałabym tutaj zrobić jeszcze schodki do tego domku. Właśnie w taki sposób, że tutaj zrobimy sobie taki stopień jeden, no i tutaj właśnie będą te schodki, no i tutaj oczywiście ten taras też podniesiemy. Tutaj oczywiście już wszystkie całe balkony, które tutaj są też sobie tymi płytkami dam, zrobię, nawet dach sobie po prostu marmurowymi płytkami tutaj obrobię i będzie mega spoko to wyglądało. I teraz potrzebujemy jeszcze te platformy pomalować. Nie, czemu te platformy a nie, czekaj, bo te platformy to zero w sumie simolonów kosztują. Dobra, już się zdziwiłam, że czemu kamienie są najdroższe tutaj. Ale dobra, skoro tak, no to po prostu chyba mogę sobie wybrać jaki tylko chcę kolor. No i to będzie po prostu zwykły biały. <grych> ja tutaj nie będę żalać dzisiaj zbytnio z kolorami. Tak samo obramowania tych półścianek, które tutaj daliśmy, to sobie zrobimy w jakimś takim jasnym drewnie. I to będzie właśnie takie jasne drewno. Dlatego bardzo bym chciała tutaj dać obramowania na tym domku. Tutaj są już ceny pokazane z tego, co tutaj widzę, ale bardzo bym chciała zrobić takie wykończenie bardziej no, w tym stylu. To musimy sobie wziąć właśnie takie coś. To trochę nie będzie pasowało do tego stylu domku, ale no niech będzie, niech będzie. Już jakoś to przeżyjemy, bo nie wygląda to aż tak źle. Jest dobrze, na razie. Zobaczymy, jak będzie później, ale teraz lecimy z oknami i z drzwiami. Okej, okay, najdroższe okno z tych mniejszych to jest takie. I to jest takie okno, z której jakby z drugiej strony nic nie widać, że jak tutaj macie tak normalnie, to tutaj z drugiej strony nic nie widać, ale... <śmiech> ja tego nie chcę. <śmiech> Czemu to tak wygląda? A jeżeli chodzi o drzwi takie większe, to tutaj łuk akurat jest najdroższy na tych drzwiach, ale weźmiemy sobie takie takie mniejsze. No i to są te drzwi ogólnie. Jakieś takie małe trochę, no ale dobra, weźmiemy sobie je oczywiście i sobie je damy tutaj na przód domku, że to będzie taka... To będą drzwi wejściowe po prostu. Tutaj też drzwi na balkon sobie damy takie. No i do tego wszystkiego jeszcze tutaj gdzieś drzwi na teraz umieścimy te same, no bo oczywiście one są najdroższe. Ogólnie mogłabym użyć jeszcze tego. To jakieś majestetyczne okno hrabiego jest i ono jest dosyć drogie i ono jest akurat na te ściany trochę wyższe, ale nie, no chyba wiecie co, po prostu mi to nie będzie pasowało, więc już przeżyję te, to okno, to o, bo nie wygląda aż tak źle, a akurat mi będzie tak w miarę pasowało stylistycznie, tak wiecie, stylowo po prostu. Nie, naprawdę nie jest złe, ale ogólnie to trzeba uważać, żeby w dobrą stronę to dawać, bo właśnie później od środka to będzie wyglądało dziwnie, a z zewnątrz to aż tak źle nie wygląda. A czekajcie, bo to jest lustro, ja teraz skumałam, że to jest lustro. Ale fajnie to będzie wyglądało. Dobra, nie, zostawimy sobie to lustro właśnie od strony ulicy i zobaczymy, jak to później wyjdzie w praniu totalnie już. Dobra, także mamy to, powiedzmy, że tyle wystarczy tych okien i tych lustr, a nie okien w sumie. Boję się, że ten domek może wyjść trochę średnio, bo po prostu te rzeczy nie będą do siebie pasować jakoś tak pięknie, idealnie prawdopodobnie, ale jeszcze mam nadzieję, że jest, jest, jest jeszcze nadzieja ogólnie. Dobra, teraz potrzebujemy najdroższych ścian, jakie tylko mamy w Simsach, ale ja bym chciała bardziej użyć takich, wiecie, trochę fajnych tych ścian, a nie takich najdroższych, najdroższych. O, te są za 12 simolonów. Już myślałam, że będziemy musieli te zbrać z tego, z tego. Zwitaj w pracy te takie szpitalne, bo one też są mega drogie, o właśnie o te mi chodzi. Szczęście trochę nam dopisało, bo właśnie mamy takie coś i one są właśnie takie idealne, w sensie to są takie kafelki po prostu, więc można by sobie cały dom nawet nimi wyłożyć, ale dodałabym tutaj jeszcze jakieś kolory, także zmienimy sobie te cegiełki w niektórych miejscach. Ej, a jakbyśmy sobie niebieskie w sumie dali? Patrzcie, na przykład tutaj w tym miejscu, gdzie tutaj są takie wgłębienia w tym domku. Użyjmy czegoś innego. 
innego, bo zawsze ten biały, zawsze ten szary. Użyjmy czegoś innego. I jeszcze na przykład po tej stronie sobie tego niebieskiego trochę damy. No i tutaj na przykład może tutaj, gdzie te okna są, żeby tak trochę się odróżniało może z tej strony. <grych> o, i tutaj jeszcze sobie na te okna pociągniemy tak trochę, żeby nie było tak, wiecie, tutaj zakończone od razu, tak dziwnie. Okej, okay, dom mamy pomalowany i teraz nam brakuje oczywiście jakieś rośliny. Mam nadzieję, że tutaj jakieś fajne będą te rośliny. Widzę, że drzewo najdroższe to jest to. <grych> O nie, no ona tutaj totalnie nie będzie pasowało. Ale drogie, ono jest 270 simonów, matko jedyna. Dobra, no powiedzmy, że tak to zostawimy. Jeszcze wiecie, co ja bym chciała zrobić? Tutaj chciałabym zrobić basen. Właśnie z tyłu tego ogródka, bo wiem, że zaraz rośliny mogą się trafić z jakieś takie, wiecie, po prostu średnie. Dlatego chciałabym właśnie tutaj zrobić basen, żeby trochę tą przestrzeń zagospodarować tak bardziej. I to właśnie będzie basen w tym miejscu. I ten basen też sobie wyłożymy tymi marmurowymi kafeleczkami. I tutaj właśnie tym, co mamy na, na domku. Tutaj jeszcze sobie dołożymy jakieś właśnie dekoracje do tego basenu żeby trochę też pieniążków tutaj złożyć, znaczy no nie mamy tu jakieś ograniczenia, ale wiecie, żeby po prostu coś tutaj dać. Więc damy sobie to, damy sobie też drabinki, bo jakby drabinki, no wiem, że to nie są najdroższe rzeczy, ale po prostu chciałabym, żeby tutaj były drabinki, no bo wiecie, no po prostu muszą być drabinki, żeby się sim simowie nie topili. Jeszcze damy sobie tutaj światełka. Jeszcze się zastanawiam, czy będziemy mieli jakiś fajny płot, który jest właśnie drogi i mamy taki płot. Ma takie szyby dosyć niebieskie, więc one będą pasowały do tych niebieskich yy, kafelek, które daliśmy na ścianie. Także wiecie co, to sobie zrobimy to w taki sposób, że tutaj sobie zaczniemy te obramowania. Tutaj sobie pójdziemy w tą stronę i właśnie ten basen tak jakby otoczymy i zakończymy ten płot gdzieś tutaj, tu gdzie się właśnie kończy ten nasz domek. I to by wyglądało w taki sposób i to mi taki vibe daje The Sims 2, nie wiem czemu. Tam były takie różne domki właśnie z takimi płotami, także no śmiesznie w sumie. Dobra, jedne z droższych krzaków to są te krzaki i one są takimi ściankami, ale tak samo, no dobra, 10 simoleonów tańsze to jest takie coś, ale ja faktycznie bym użyła tych i gdzieś tutaj zrobiła z przodu może może jakąś taką wariację, jakąś taką, wiecie, tutaj jakąś ładną. Może właśnie z tej strony sobie polecimy. No całkiem fajnie to wygląda. I po tej drugiej stronie może tak samo właśnie zrobimy. A w ogóle, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie koniecznie pod nim lajka i suba na tym kanale, oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A tak się właśnie będą te kwiatki z tej strony prezentowały, no i chyba, nie wiem, czy zmieniacie. Wiecie co, może wezmiemy sobie takie czerwone. Te czerwone będą zdecydowanie lepsze. Dobra, ogólnie z takich większych kwiatków, w sensie bardziej z takich większych krzaków, to są takie krzaki. I te krzaki kosztują 60 Simolanów, ale wiecie co, ja bym je tutaj koniecznie dała. Wiecie gdzie? Tutaj bym je dała. Tak jakby, żeby tutaj zrobić tak jakby te doniczki właśnie z tych tutaj rzeczy. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, żeby tu właśnie takie roślinki wystawały, że tu niby są doniczki, jakieś roślinki posadzone, a że one są najdroższe, to tutaj będą nawet w miarę pasowały i sobie zrobimy to samo tutaj na górze. Naprawdę spoko to wygląda z tej strony. Dobra, jeszcze żeby tutaj trochę nadać może takiej tekstury temu podłożu, to tutaj bym chciała jakieś kamyczki po prostu wysypać. No i okej, okay, teraz potrzebujemy tutaj auta i ja teraz zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno będzie jest tutaj jakieś drogie auto. Najwyżej weźmiemy sobie po prostu auto z debuga, bo ono kosztuje zero simolonów, ale no wiecie, po prostu będzie auto, ale raczej tutaj są, widzę, że są jakieś auta w tych właśnie rzeźbach. No i dobra, najdroższe auto, takie normalne, to jest akurat to auto, więc je sobie tutaj oczywiście powiększymy, ono akurat 400 simolonów tylko kosztuje, ale niech będzie. I jeszcze chciałabym totalnie gdzieś tutaj zrobić jakieś miejsce na grilla, czy coś takiego, także poszukajmy sobie jakiegoś fajnego stołu. I najdroższy stół to jest ten stół, ok? A dajmy sobie go w sumie, no bo ja go zbytnio nie używam zbyt często, ale może akurat tutaj będzie fajnie wyglądał. I do tego właśnie ja bym chciała tutaj jakiegoś grilla ustawić. A nie, najdroższy grill to jest ten kocioł. Dobra, wiecie co? Nie będzie tutaj grilla. Nie podoba mi się ten kocioł. Ja bym, wiecie co, chciała tutaj zrobić? Miejsce dla kotków. To będzie idealne rozwiązanie. Takie najdroższe. Tutaj weźmiemy sobie miejsce dla kotków. Niech one sobie tutaj siedzą. Do tego jakieś roślinki przydałyby się tutaj dać. I to są najdroższe roślinki, które mamy. I akurat one są takie ogrodowe, więc można by w sumie je tutaj zmniejszyć i wstawić w róg. Wiecie co można by dać jeszcze? To. To kosztuje 13 simolonów, a to jest taki domek dla dzieci, więc może go sobie tutaj damy. Ja musiałam go trochę zmniejszyć niestety, bo on po prostu mi się tutaj nie mieści, ale jakby on mi tutaj pasuje po prostu kolorystycznie nawet i tak można powiedzieć kształtem, więc dajmy sobie go tutaj. No nie wiem, śmiesznie to wygląda, ale na taki futurystyczny ten domek trochę, ale no dobra. Dobra, tutaj najdroższe leżaki bym chciała dać i to są akurat takie z życia eko i może do, do tego właśnie dołożymy te same roślinki, które daliśmy tam na dole. No i to by było na tyle na razie z tego domku, z zewnątrz. Dobra, teraz lecimy z rozdzielaniem pokoi i oczywiście tutaj z ustawianiem różnych fajnych rzeczy. Dobra, ale pierwsze co, to musimy wziąć najdroższe... Jezu, naj... to są najdroższe schody. Ja tego nie przeżyję. Chociaż w sumie. Kurde, teraz zaczęłam się zastanawiać, że nawet fajnie wyglądają. Moim najlepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, będzie to danie schody w taki sposób. Tutaj sobie zabudujemy oczywiście z tej strony, bo tutaj chciałabym zrobić ogólnie może w tej części kuchnię plus w tej części jakąś jadalnię. Także właśnie tak sobie może oddzielimy to w, te, w ten sposób. A tutaj raczej właśnie chciałabym walnąć jakąś taką ścianę i żeby tutaj właśnie
ścienkę. I dobra, teraz lecimy do góry. Czemu tu mi się taki zrobił cień? Dziwny. Dobra, tutaj na pewno walniemy sobie z tej strony dwie sypialnie. Tutaj będzie taka jedna, tutaj będzie taka trochę większa. Mi się wydaje, że trochę większa jest. Na pewno chciałabym tutaj zrobić jedną większą łazienkę. Zmieści się jeszcze jedna sypialnia do tego wszystkiego. No i tutaj jeszcze... Wiecie co? Zrobimy sobie w taki sposób. I tutaj chciałabym zrobić siłownię albo łazienkę. Jeszcze nie wiem. Dobra, tutaj do środka ogólnie chciałabym dać te same tutaj płoty, które daliśmy właśnie jako ogrodzenie. I tak się zastanawiam, czy nie, nie będzie to samo, bo chciałam dać te same obramowania schodów, ale te schody obramowania najdroższe są takie jakby do tych schodów. Ogólnie jedne z droższych łuków to są niestety ten łuk, który mi nijak tutaj pasuje po prostu rozmiarowo, bo jest po prostu za duży. Więc tak się zastanawiam, że chyba wezmiemy sobie po prostu takie drzwi, jak daliśmy na zewnątrz i po prostu to będzie takie, wiecie, po prostu przejście, to będą takie drzwi właśnie przesuwane, otwierane do tych pomieszczeń. No nie wiem, czy to rozwiązanie jest dobre, ale powiedzmy, że jest dobre. Dobra, a najdroższe drzwi, takie pojedyncze i to są niestety te. Już myślałam, że będę z górki, ale jednak nie będzie. Bo to są takie, wiecie, że tutaj po tej stronie są po prostu szafki. Półka na książki, że to jest takie, wiecie, sekretne drzwi, czy coś takiego. Ale dobra, wiecie, no musimy ich użyć, no bo tutaj nie, nie ma inaczej. Nie można inaczej. Więc po prostu po tej stronie, gdzie jest korytarz, to zrobimy sobie właśnie tak, że to będą takie normalne drzwi, a od tej drugiej strony będą właśnie te szafki. Okej, okay, i teraz tak, najdroższe panele, które tutaj mamy, to są te panele i one są takie, no taki parkiet to jest, taki ozdobny parkiet, no. No ale weźmy sobie to, bo nawet nie jest taki zły. Dobra, ale oczywiście do łazienki i do kuchni bym chciała dać ten marmurek, który daliśmy przed chwilą. Dobra, a teraz lecimy oczywiście z najdroższymi ścianami. I te najdroższe ściany to albo były właśnie te takie cegiełki. To wiecie co, te cegiełki to po prostu weźmiemy sobie do łazienki. Tutaj i do tej łazienki. I może do kuchni, a po prostu z ścianami innymi jakimiś droższymi to polecimy właśnie na te inne ściany do innych pomieszczeń. No jedyne co ja tutaj mam najdroższe, w sensie to jest najdroższa ściana po prostu, więc wypadałoby jej użyć. Ale no po prostu te panele szpitalne, no dobra, nie są tak, aż takie złe jak myślałam, ale no nie, z czemu ją ich muszę używać? Próbuję się pocieszyć, że wyglądają dobrze, ale nie wyglądają. Dobra, ale wiecie co, już do sypialni sobie damy jakieś inne i po prostu tutaj na przykład sobie damy czerwone te panele, tutaj sobie damy na przykład zielone, żeby trochę koloru tutaj dodać. Tutaj sobie weźmiemy takie może właśnie niebieskie, a tutaj sobie do tego pomieszczenia damy czarne, żeby wiecie, było tak kolorowo. A na dole dałam sobie same szare. Dobra, no to lecimy z meblowaniem i teraz będzie najgorsza rzecz na świecie. Musimy znaleźć najdroższe meble. Dobra, widzę już jaka kanapa jest najdroższa, po prostu wspaniale. Ja po prostu już się cieszę. Dobra, ale damy sobie po prostu tą kanapę i damy sobie ten stolik. I one w sumie tak razem nie, nie wyglądają aż tak źle. Do tego jeszcze weźmiemy tutaj oczywiście jakąś lampkę. Wszystko tutaj ogólnie jest podstawki w tym momencie, co ja tutaj daję, akurat te meble. I jeszcze domyślam się, że najdroższe obrazy też będą z podstawki, no oczywiście, że tak. I jeżeli chodzi o obrazy, to ja nie będę wybierać tylko jednego obrazu i nie będę wieszać na każdej ścianie tego obrazu, tylko po prostu będę sobie wymieniać je z tych najdroższych tutaj, które są, bo moim zdaniem to nie ma sensu wieszać tego samego obrazu, no chyba to logiczne. I jeszcze chciałabym dodać tutaj lustro, może gdzieś z tej strony, bo jednak to jest wejście. Ogólnie to lustro jest też takie duże i jest jeszcze takie lustro, które jest tym samym jakby w tej samej cenie, ale jest takie mniejsze i jest taką gwiazdeczką, więc ogólnie bym je dodało gdzieś tutaj w tym miejscu i do tego miejsca właśnie dodałabym jeszcze jakąś szafeczkę, no i to będzie w sumie też z podstawki szafka, więc może sobie damy właśnie w to miejsce i tutaj sobie przesuniemy nawet jeszcze te drzwi. Teraz bym chciała jakąś taką najdroższą rzeźbę wybrać, która by tutaj się zmieściła w ogóle na tą, na tą część, na tą szafkę i to będzie w sumie ten puchar. I coś czuję, że ten dom będzie dziwny trochę. Już jest dziwny. Jest takie szpitalne ściany, nowoczesne z zewnątrz, najdroższa podłoga jaka się da, wiecie, taka po prostu fancy i no nie wiem, dziwne to wygląda. Dobra, weźmiemy sobie też najdroższy dywan, tylko ja go oczywiście zmniejszę. Ja mam plan, ja mam dziki plan. Z tych dywanów najdroższych zrobimy sobie dywan taki jeden podłużny, większy i to będzie wyglądało tak. I tak, zużyliśmy na ten, na ten dywan jakieś 4000 simolonów. W ogóle ile, ile ten dom kosztuje? Ten dom kosztuje 95 simolonów już. Dzie znaczy 95 tysięcy simolonów. A nawet nie zaczęłam w ogóle meblować tak całkiem, całkiem. Jezu, wiecie co jest najdroższymi kinkietami? To coś. Przecież jak ja mam tu tutaj powiesić, żeby to wyglądało jak kinkiet? Chyba sobie żartujecie. Chyba, że weźmiemy sobie po prostu lampę zamiast kinkietów normalną. O, to już przeżyje. Bo to są takie normalne żyrandoly. Dobra, dajemy sobie to. Żyrandol niebieski. I sobie od razu polecimy do pozostałych pomieszczeń, też sobie damy ten żyrandol. Dobra, dobra, lecimy teraz oczywiście z łazienką. Tutaj najdroższą wanną jest ta wanna. W tym miejscu raczej bym chciała zrobić jakąś umywalkę. I umywalki najdroższe, takie umywalki, umywalki razem z szafką już od razu, to są takie. I one są akurat z psów i kotów, więc w sumie jestem zdziwiona, że nie ma nic z podstawki takiego droższego. Są całkiem spoko, nie są jakieś takie brzydkie, ale do tego potrzebujemy oczywiście lustra. I to lustro jest jedynie takie i jest trochę za duże. Możemy ewentualnie zrobić takie coś, że tutaj podwyższyć, tak jakby lustro stojące, bo ono jest najdroższym lustrem stojącym i zrobimy to w taki sposób, że tutaj właśnie tak to będzie wyglądało. Nie, nie mogę przeżyć. Patrzcie, jakie zasłony są najdroższe. Jakim cudem? Powiedzcie mi, jakim cudem to jest takie drogie? Przecież to jest okropna zasłona. Dobrze,
Dobra, najdroższym kiblem to jest ten malowany kibel. I po prostu ta łazienka to jest jakiś komiczny, komiczny pokój. Tutaj malowany kibel, tutaj jakieś dziwne lustra, tutaj najdroższa wanna na świecie z jakimś hydromasażem pewnie. Teraz najdroższą szafkę tutaj łazienkową, to mamy tą, to akurat ona w miarę dobrze wygląda, no w miarę normalnie. Najdroższe ręczniki, które mamy takie na ścianę, to są te ręczniki, czyli takie ręczniki klasyczne. Nie, Boże, ten dom będzie wyglądał tragicznie. Ja myślałam, że z zewnątrz będzie problem, a to jednak w środku będzie problem. Dobrze, dodajmy sobie jeszcze ręczniki takie, tutaj przy tej umywaleczce, żeby były. Jeszcze można by tutaj jakiś dywanik oczywiście dodać, najdroższy na świece. Najdroższy w Simsach, czyli ten, który daliśmy po prostu w tamtym pomieszczeniu. Może zmniejszymy sobie go i damy taki czarny tym razem pod tą wannę. Nie, jest super, ja się świetnie bawię. O, jeszcze dajmy sobie taki podnóżnik czy coś tam. Dobra, nie wychodzimy z tego pomieszczenia, bo ja nie mogę na to patrzeć. Dobra, lecimy dalej. Lecimy do salonu. Oczywiście najdroższe rzeczy. Myślałam, że wyjdzie naprawdę to trochę lepiej. Dobra, najdroższą, najdroższym telewizorem jest ten telewizor z podstawki, więc sobie go damy. Najdroższą kanapą oczywiście jest ta sama kanapa, w sensie trochę większa, ale ta sama kanapa, którą daliśmy w tamtym pomieszczeniu. Tutaj sobie damy oczywiście jakiś stoliczek. No i tutaj zasłonę trzeba dać. Oczywiście, która zasłona jest najdroższa? No ta jest najdroższa. Nie, ja tego nie będę używać. Ja nie, nie mam ochoty używać po prostu tej zasłony, bo ona jest brzydka. Nie chcę jej używać. No, fajna lampa. Najdroższa, chirurgiczna. Nie, tej też nie chcę używać. Dobra, damy sobie po prostu taką lampę, wiecie co? Na szafeczkę. Damy sobie w niebieskim kolorze ją. Powiedzmy, że będzie pasowała w miarę do tego żyrandola. Do tego wszystkiego. Jeszcze oczywiście ten sam dywan, który daliśmy już trzy razy. Nie, pięć już nawet. Sobie weźmiemy go takiego większego, trochę zakryjemy tą podłogę. Dobra, najdroższą szafką, która tutaj jest pod telewizor, to jest ta szafka. Akurat ta jest spoko, więc sobie ją dajmy. A najdroższą taką szafką, żeby sobie stała na samym środku, taki stolik kawowy, to jest takie coś. Więc dobra, niech będzie. To jest taki kamień w ogóle. Dobra, tutaj w tej części, jak widzicie, dałam najdroższą rzeźbę, czyli to jest taki ryzerz. Plus jeszcze dodałam szafeczkę też najdroższą tutaj na książki. Z tej strony zrobiłam miejsce właśnie do no, no po prostu do pracy. Dałam tutaj no jak widzicie biurko, plus komputer, plus jakiś w ogóle obraz, ten jeden z droższych. No i jeszcze tutaj znalazłam takie najdroższe ogólnie to są takie odblokowane, wiecie, po prostu z debuga rzeczy. I to są właśnie takie talerze jako taka po prostu, wiecie, dekoracja, jakieś trofeum. To można by sobie ewentualnie tutaj gdzieś wstawić takie coś. I sobie tutaj też można jakieś żaby też dać najdroższe. Także wspaniała dekoracja po prostu, no. Tutaj w ogóle jakaś kulka, 2,5 koła kosztuje, jeju. I jeszcze nad tą kanapą można by powiesić w sumie jakiś po prostu obraz. Powiedzmy, że damy sobie jakiś taki, powiedzmy, że kolorystycznie on pasuje. Tutaj jeszcze ten puchar dodałam, to w ogóle nie wiem, co to jakieś jest, co to w ogóle, że to na podłodze albo stoi, albo to nawet nie stoi na szafce żadnej, nie da się tego postawić, no nie wiem, co to w ogóle, do czego to jest potrzebne. Dobra, tutaj kolejny obraz sobie zawiesimy, nie wiem, o, taki jest lepszy. Po prostu, nie, ten dom jest tragiczny, ten dom jest tragiczny. Przechodzimy do jadalni po prostu, bo ja nie wiem, co jeszcze mogę można by dać w tym salonie. Po prostu te rzeczy są brzydkie. Dobra, wiecie co mnie pociesza, że można dać tutaj kominek. Ten kominek, no niestety niestety ten z czarodziejów jest po prostu najdroższy, ale powiedzmy, że będzie tutaj w miarę pasował. Do tego chciałabym dołożyć tutaj największy stół plus krzesła jakieś najdroższe. Na pewno tutaj bym chciała polecić jakieś jaśniejsze kolory do tego stół do jadalni najdroższy, znaczy najdroższe krzesła do jadalni to są te, więc też musimy sobie je oczywiście tutaj dać. Tutaj dodałam jeszcze dywan na podłogę w takich bardziej szarych kolorach. Do tego tutaj jeszcze taki wazon z kwiatami dodałam i się okazało, że on jest najdroższy. Ale jest tylko 5 simonów droższy niż ten, co dałam właśnie przy tym jakby telewizorze, więc dobra, odpuśćmy już, niech będzie, tamten już niech zostanie. No i dobra, to tak właśnie będzie to wyglądało, ta jadalnia. Mam nadzieję, że jeszcze zaraz się znajdzie coś, co można by dodać. No i wiecie co, tak może, żeby wizualnie trochę oddzielić tą przestrzeń, to jeszcze tutaj faktycznie bym dobudowała takie kolumny, żeby coś tutaj właśnie było takiego kolumnowego. Nie będę tutaj robić wyspy kuchennej raczej, tylko po prostu właśnie postawimy sobie szafki i mam nadzieję, że ta kuchnia wyjdzie naprawdę dobrze, bo ja już po prostu mam dosyć. <śmiech> ja już mam dosyć. Dobra, tutaj może weźmiemy sobie takie szafki w takim drewnianym kolorze, bo one są lepsze niż te białe, bo ten biały kolor na tych szafkach po prostu jest taki jakiś dziwny, taki jakiś taki zielony bardziej niż taki, no wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj oczywiście najdroższa lodóweczka leci. Sobie może ją weźmiemy w czarnych kolorach i właśnie kuchenkę tak samo. Tutaj bym chciała jeszcze na tą część powiesić szafeczki i może na tą, nad tą część, gdzie jest właśnie ta lodówka, to również. Dałam też najdroższy zlew i teraz lecimy z najdroższymi tutaj rzeczami właśnie do tej kuchni. Także nawet bym tutaj zmywarkę dała, chociaż ja zawsze zapominam o daniu zmywarki ale dobra, niech będzie tutaj zmywarka. No, fabryka babeczek nam się tutaj nie zmieści. Ale drugą najdroższą rzeczą jest ten mikser, więc można by ewentualnie go gdzieś tutaj wstawić. Najdroższa mikrofala to oczywiście ta, więc sobie ją tutaj możemy dać. No i najdroższy ekspres do kawy wydaje mi się, że jak najbardziej też gdzieś się tutaj zmieści, żeby po prostu tutaj, wiecie, najdroższe rzeczy dać, wiecie o co chodzi. No i teraz się zastanawiam, jak to zrobić z tymi dekoracjami do kuchni, no bo te dekoracje do kuchni, no to wiecie, też po prostu nie są jedne z najdroższych. No chyba, że faktycznie weźmiemy sobie takie najdroższe rzeczy do kuchni, zamiast po prostu patrzeć, co jest najdroższe, że najdroższe 
groszy są o płótna, no ale przecież do kuchni płóten nie będę dawać. Także po prostu zrobimy to właśnie na zasadzie, że najdroższe rzeczy do kuchni, jako najdroższe rzeczy do kuchni, te, które są do kuchni. Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał moją wypowiedź. Tutaj dałam noże, tutaj w ogóle dałam ten taki, tą książeczkę z domowego kucharza. Tutaj jakieś miejsce na przyprawę, akurat one są z podstawki, rzadko ich używam. Tutaj talerze, tutaj jakąś wagę. No i tak właśnie prezentowała ta kuchnia. Ale szczerze, chyba jest le jednym z lepszych pomieszczeń w tym domu, ale dalej nie jest jakaś taka wiedza najpiękniejsza, no bo to jednak, no nie, no nie da się, no nie da się. A w ogóle wiecie, o czym zapomniałam? O dekoracjach na ścianę. O, dobra, patrzcie, jakie talerze tutaj mamy, może sobie powiesimy po prostu w tej tutaj jadalni jeszcze. Do tego jeszcze znalazłam, że to jest najdroższe, jedne z droższych rzeczy, jako takie, taki barek po prostu. Więc jakbyśmy w sumie, może tutaj w tej części tak zrobili, tutaj byśmy przesunęli jeszcze ten stół, trochę w to miejsce bardziej. Ten dywan może trochę zmniejszy jednak i żeby on był tylko właśnie w tej części. A tutaj właśnie dodamy sobie te szafeczki właśnie z tym, no z tymi butelkami, plus jeszcze dodałam te szafki, które były w kuchni, żeby tutaj tak fajnie było, wyglądało w miarę. Wiecie co, zmieniłam jeszcze ten stół, ten kolor stołu, żeby pasował trochę bardziej do tych szafek. Jeszcze tak sobie stwierdziłam, że może ty po prostu wygląda źle ten salon, bo tutaj są dobrane białe meble. Ale dobra, spróbujemy sobie zmienić to na czarne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to lepiej będzie wyglądało, czy gorzej. No i nie wiem, czy to wygląda lepiej, czy gorzej. I tak średnio, i tak średnio. Także dobra, zostawmy już to. Lecimy teraz do góry. No i tutaj oczywiście będziemy mieć na sam początek do zrobienia korytarz. Tutaj w tym korytarzu, no to wiecie, no po prostu dam też jakąś tutaj kanapę, może w tej części, bo akurat tutaj ta część tak spoko wygląda. Do tego tutaj mi idealnie będzie pasował rycerz. Gdzieś tutaj w tym miejscu, może ga damy go tutaj. Tutaj hrabiego zawiesiłam. Do tego dodałam, jak widzicie, stolik. No i jeszcze na ten stolik bym chciała dodać tą lampkę, którą dałam w sumie też na dole. Tutaj sobie dajmy jeszcze jakiś obraz. Też jest on trochę średni, ale no dobra, niech będzie. Może najpierw zacznijmy od łazienki i sobie zostawimy sypialnię na sam koniec. Tutaj znowu oczywiście użyjemy tej samej wanny, bo ona jest po prostu najdroższa, ale do tego wszystkiego bym chciała jeszcze użyć prysznic najdroższy. Taki wiecie, po prostu zwykły prysznic. Tutaj sobie akurat zrobimy te szafki, takie co w kuchni dałam, zamiast oczywiście takich umywalek i do tego po prostu zlewy kuchenne takie o. I jeszcze sobie dodamy kibelek. Do ten kibelek wezmiemy akurat ten sobie, może tym razem, bo on jest w tej samej cenie co ten taki kolorowany. No i trochę lepiej wygląda, mam wrażenie, niż tamta łazienka na dole, ale tak czy siak nie jest ona jakaś taka, wiecie, najpiękniejsza jednak. Tutaj została nam ściana, żeby dodać oczywiście te ręczniki. No co mam tutaj dodać? Dodam te same rzeczy, które dałam też w tamtej łazience, bo po prostu to są rzeczy, które są najdroższe. Jeszcze sobie dywanik tutaj dodam. Tutaj w sumie najdroższą rzeczą, którą można postawić na blat do łazienki, to w sumie są świeczki. Przechodzimy do sypialni. Dobra, pierwsza sypialnia, to może weźmiemy sobie na początek właśnie taką niebieską i tutaj to oczywiście łóżko będziemy stawiać, które kosztuje 12 tysięcy simoleonów. Naprawdę? To jest najdroższa komoda? Już myślałam, że to jest najdroższa komoda. Ona jest w tej samej cenie co ta, więc ja wybieram tą zdecydowanie. Dobra, tutaj jeszcze dodam sobie lampeczki i tak się zastanawiam, ile kosztuje. Okej, okay, ten dom kosztuje już 322 simoleony. Nie sądziłam, że tyle. Szczerze myślałam, że to się zamyka w jakoś 150 może, ale 322 simoleony. Znaczy tysiące oczywiście, bo ja tam ja na skróty mówię. Dobra, lecimy. Tak, tutaj sobie damy obraz z tej strony. I wiecie co, tutaj może byśmy dali coś w stylu sztalugi, bo widziałam, że rzeczy ogólnie takie do malowania są dosyć drogie. Czyli na przykład już wam mówię o co mi chodzi, czyli na przykład takie płótna, które kosztują 3000 po prostu, takie o sobie po prostu płótna. I do tego na przykład ta szafeczka, która jest właśnie do malowania, też jest dosyć droga. O właśnie ta. Więc można by w sumie tak zrobić tutaj taki kącik do malowania w tym pokoju. Także dobra, to by było na tyle w tym pokoju. I teraz tak, bo ja powiedziałam, że chciałabym albo tutaj zrobić gabinet, albo chciałabym zrobić siłownię. I wydaje mi się, że siłownia to będzie lepszy pomysł. Akurat tutaj jest taka idealne miejsce na tę siłownię, bo wiecie, wstawię worek, wstawię bieżnie i wstawię przyrządy po prostu do ćwiczeń. Ten o, właśnie. I już będzie po prostu zagospodarowana przestrzeń w miarę spoko. Do tego wszystkiego jeszcze w tej części można by powiesić lustro, bo to lustro akurat jest to najdroższe, te takie, to takie większe. No i do tego chciałabym wstawić jakieś po prostu... No tu jest zestaw do karaoke, jest najdroższy. Najdroższym takim głośnikiem, ale wiecie co? Bo między nim a tym najdroższym głośnikiem jest jakieś 15 symbolonów różnicy, więc wydaje mi się, że jak na luzie mogę tutaj to wstawić stawić, to o, i nie będzie z tym większego problemu, bo to też jednak jest 15 simolonów, tylko różnicy, więc nie jest aż taki tani ten sprzęt tutaj. Także tak by się właśnie prezentowała ta część, właśnie te, ta siłownia i to jest chyba najlepszy pokój, który tutaj na razie zrobiłam, także no... Przykro, przykro trochę, ale no trudno. I przenosimy się teraz do tych pokoi. Te pokoje są dosyć duże, więc powstawiałabym tutaj łóżka, które są no podwójne po prostu. Ale wiecie co, może zaczniemy od tej czerwonej sypialni, bo tutaj właśnie czerwone łóżka są, a z tym nie jest zielonym, trzeba będzie trochę pokombinować. Tutaj do tego bym wstawiła jeszcze oczywiście czarne szafki do koloru i czerwone lampeczki. Tutaj idealny krwisty dywan nawet się znalazł, chociaż on trochę za duży jest. Dobra, to damy sobie tylko w tej części go. I dobra, teraz jeszcze potrzebujemy dodać tutaj jakiś komód, jakiś szafek, no i to będą te same 
same, które daliśmy przed chwilą. No chyba, że damy tą, ale to w ogóle ona nie będzie tutaj pasowała, bo to jest taka, wiecie, po prostu na siłownię szafka. Więc damy sobie dwie po prostu takie, jak były w tamtym pomieszczeniu, tym razem czarne. No i ewentualnie tutaj jeszcze można by wstawić jakieś lustro, takie stojące. Powiedzmy, że akurat tam, gdzie będzie ta przestrzeń tutaj zasłonięta. Wiecie co, jeszcze sobie zabuduję to coś, bo tutaj została, wiecie, taka krawędź. Wiecie, które krzesło, o który fotel jest najdroższy? Ten. Już myślałam, że po prostu trafię na taki, wiecie, tradycyjny, typu ten i sobie tutaj tak ładnie wstawimy, ale to jest najdroższy fotel, który mamy w Simsach, rozumiecie to? Dobra, musimy to sobie w taki sposób chyba zostawić już, no bo ja nie wiem. Ewentualnie damy po prostu znowu tą szafkę, którą daliśmy właśnie koło łóżka. Tutaj właśnie ten fotel będzie w tym miejscu, tutaj dałam to lustro, przesunęłam bardziej w tą stronę jednak. No i tutaj po prostu dajmy sobie jakąś dekorację na ten stolik, żeby coś tutaj po prostu stało. Innego niż lampka może się znajdzie, coś takiego fajnego. No i to jest, można powiedzieć, że ten puchar, ale ten puchar się już tak, już tak powtarza w każdym pomieszczeniu, że to jest hit. Do tego powieźmy sobie jakiś tutaj obraz w takich pomarańczowych kolorach w miarę, więc wydaje mi się, że będzie pasował. Do tego może tutaj jakąś mapę świata. O, może w tej części w sumie. No i to właśnie tak czerwony pokój by się prezentował. Dobra, przechodzimy do ostatniego pomieszczenia i mam nadzieję, że... A nie wiem, na co mam nadzieję nawet. O, jednak mamy zieloną szafkę, znaczy zielone łóżko. Dobra, no to zostawiamy, oczywiście. Tylko to jest taki zielony, no niepodobny do tego zielonego, co jest na ścianie. Nie wiem, jaki tu dobrać kolor. Chyba ten szary będzie tutaj najlepszy. Wiecie co, żeby w tej części, w tym pokoju może coś innego zrobić, to zrobimy sobie że tak, że damy po prostu jakieś biurko. Niech sobie tutaj będzie właśnie naprzeciwko łóżka. Tutaj sobie oczywiście jeszcze jakiś fotel postawimy do tego biurka też szary. I może nad tą częścią, wiecie co, powiesimy sobie telewizor w sumie. I wiecie, czego zapomniałam? Konsoli dać do gier tutaj na dół, więc można by w sumie ją wstawić. O, niech sobie stoi tutaj w salonie. I może tutaj też sobie ją dajmy. No i do tego oczywiście komputer najdroższy na świecie, znaczy najdroższy w Simsach, niech będzie ten. A tutaj w ogóle jeszcze tego, koło tego łóżka, bo zapomniałam, jeszcze tutaj oczywiście lampki damy. Ale wiecie, co można dać? Można dać jakieś terrarium w którymś miejscu. Dajmy gdzieś tutaj właśnie w tym pokoju na przykład taki zielony ter, 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 terrarium. Polski język, trudny język. Dobra, tutaj jeszcze na podłogę też oczywiście ten sam dywan, tym razem zielony. Oczywiście zasłon nie wieszam, bo te zasłony są po prostu brzydkie. No i dobra, także tak by się prezentował ostatni pokój. Tak się prezentuje ogólnie ten domek z góry, tutaj na tym pierwszym piętrze. Wygląda śmiesznie. Wygląda śmiesznie z jednej strony i z drugiej strony wygląda tragicznie i mam ochotę się popłakać, jak to widzę. I uwaga, ile w ogóle kosztuje ten domek? 434 tysiące simolonów ponad. Dużo.